hastalarının çok üstünde hasta barındıran hastanelerde boş yatak bulan hastalar iki seksen uzanıyor. Canım, buyurun nasıl gezdiniz mi hastanemizi? E malum yarın sabahtan itibaren hastanemize göreve başlayacaksınız. Gezdim efendim gezdim. Nasıl buldunuz? Daha önce çalıştığım hastaneden pek bir farkı yok. Sadece biraz büyük. E, yalnız anlamadığım bir şey var. Nedir o? Defterleri inceledim yüzlerce hasta yatak bulabilmek için sıra bekliyor. Ay bunu herkes biliyor Naciyan. Ama ben bir koğuşta boş bir yatak gördüm. Bu kadar hasta yatak beklerken boşalan bir yatağı neden boş bırakıyorsunuz? Oralarını karıştırmayın Naciyan. Nasıl karıştırmam efendim? Madem ben bu hastanenin bir doktoru olacağım... ...bazı şeylere benimle müdahale etme hakkım olmalı. Bakın doktor hanım siz oraları karıştırmayın. Kendi bölümünüzdeki hastalara bakın yeter. Hayır efendim bunu rapor edeceğim. Halk düşmanı mısınız siz? O yatak neden boş? Öf, her yeni doktor gelişinde aynı tantana bıktım artık ya. Peki Naciyan, siz sıra bekleyen hastaların listesini alın... ...en öndekini de yatırın yatağına. Ha şöyle yola gelin efendim. Yalnız bakın ben karışmam. Siz söyleyeceksiniz hastaya. Mustafa Efendi! Buyurun başhekim bey. Yatak sırası bekleyen ilk hastayı getirin buraya. Peki başhekim bey. Bu bey mi? He, budur. Hoş geldin. Sağ ol doktor hanım, ne oldu ki? Hadi bakalım, gözün aydın. Bir yatağımız boşaldı. Sıra senin olduğuna göre seni yatıracağız oraya. Şaka mı bu? Ne şakası, doğru söylüyorum yatak boşaldı. Biliyorum sıkıntın var ama geçecek. Ay. Ameliyat... Al! Ah, öldü efendim, ya, öldü. Sevinçten öldü. Altı aydır yatak sırası bekliyordu. <gülüyor> Mustafa efendi sıradakini gönder. E, beni emretmişsiniz. Siz ameliyat için yatak bekliyormuşsunuz. E, e, evet, yoksa... Evet, senin ah, değil mi? Ah, 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 ah. Sıra sizin. Yatak boşaldı mı? <gülüyor> Boş yatak. Abo, boş yatak. <gülüyor> boş yatak. Yatak boş. Ara. <gülüyor> Bu kadar yeter herhalde Naciyan. Ama ben, biz... Zamanla alışırsınız Naciyan. Hastanelerde iki üç sene sonrasına yatak sırası, beş sene sonrasına ameliyat sırası veriyoruz. Gariban hastalar böyle aniden sıranın kendilerine geldiğini duyunca kalpten veriyorlar. O boş yatak onun için boş. Ve de bırakın boş kalsın. Yoksa memleket nüfusu yarıya inecek. Müzik